നമസ്കാരം മാത്സ് റോസസ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് വെൻ ലൈൻസ് ജോയിൻ എന്നാണ് പേര് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് വെൻ ലൈൻസ് ജോയിൻ ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വരകൾ ചേരുമ്പോൾ ലൈനുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഷെയ്പ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സ്ക്വയർ ട്രയാങ്കിൾ അതുപോലെ പെൻറ്റഗൺ ഹെക്സഗൺ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷെയ്പ്സിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഏത് ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് വരാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് സ്ലാൻഡറ്റ് എന്നൊരു പ്രവർത്തനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാലു കെയിം ടു ദ ക്ലാസ് വിത്ത് ഫോട്ടോസ് ഓഫ് ഹെർ വെക്കേഷൻ ടൂർ അപ്പു ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് സം ഓഫ് ദ ഫോട്ടോസ് ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് സെറ്റ് ദർ ഈസ് സംതിങ് കോമൺ ടു ഓൾ ദീസ് ദീസ് ആർ ദ ഫോട്ടോസ് മാളു അവളുടെ വെക്കേഷൻ ടൂറിന് പോയ ഫോട്ടോയുമായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ദർ ഈസ് സംതിങ് കോമൺ ടു ഓൾ ദീസ് ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് അപ്പു പറയുന്നു ദീസ് ആർ ദ ഫോട്ടോസ് കണ്ടല്ലോ ഇതൊരു ഫോട്ടോയാണ് ഇതടുത്ത ഫോട്ടോ ഇതൊരു ഫോട്ടോ ഇതൊരു ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ നാല് ഫോട്ടോസാണ് മാളു മാളു കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഓൾ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഫോട്ടോസ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് ദർ ആർ തിങ്സ് ഗോയിങ് വേർഡ്സ് സം സ്ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് സ്ലാൻഡറ്റ് ഈ എല്ലാ പിക്ചേഴ്സിലും ഗോയിങ് അപ് വേർഡ്സ് ദർ ആർ തിങ്സ് ഗോയിങ് അപ് വേർഡ്സ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ആണ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് സം സ്ട്രൈറ്റ് അപ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് സ്ലാൻഡറ്റ് ചിലത് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ചിലത് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ കോക്കോനട്ട് ട്രീ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞാണ് വളരുന്നത് പക്ഷെ ഇതാണെങ്കിൽ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സ്ലാൻഡറ്റ് ആണ് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പ് ആണ് അതുപോലെ ഇത് സ്ലാൻഡറ്റ് ആണ് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല സ്ലാൻഡറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലീനിങ് ടവർ ദ ഫോട്ടോ ഷോസ് എ ടവർ ഇൻ ദ സിറ്റി ഓഫ് പിസ ഇൻ ഇറ്റലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫേമസ് ആസ് ദ ലീനിങ് ടവർ ഓഫ് പിസ ഇതൊരു ചരിഞ്ഞ ഗോപുരമാണ് പിസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ലീനിങ് ടവർ ലേറ്റർ ദ ടവർ വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ലീൻ സ്ലോലി ദോ ദ ടവർ കുഡ് ഹാവ് ബിൻ സ്ട്രെങ്ത് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്ലാൻഡ് ആസ് എ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ഈ ടവർ അൽപ്പാൽപ്പം ചരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി പിന്നീട് കണ്ടെത്തി ഈ ടവറിനെ ശരിക്കും നിവർത്തി കുത്തനെ ആക്കാമായിരുന്നെങ്കിലും വിനോദസഞ്ചാരികളെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചരിവായതിനാൽ അത് അങ്ങനെ നിലനിർത്താൻ തന്നെയായിരുന്നു തീരുമാനം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പേജ് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് ഫോർ സൈഡ്സ് ഷോൺ ബിലോ ആർ സം ഫിഗേഴ്സ് വിത്ത് ഫോർ സൈഡ്സ് കാർഡ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽസ് അപ്പോൾ നാല് സൈഡുള്ള ഷെയ്പ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ അതായത് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഇത് ഇവിടെയും ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഷെയ്പ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽസ് ഇൻ ദീസ് സം സൈ ഇൻ ദീസ് സം സൈഡ്സ് ഗോ സ്ട്രൈറ്റ് അപ്പ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ലൈൻ ആൻഡ് സം ആർ അറ്റ് എ സ്ലാൻഡ് ഇതിൽ ബോട്ടം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിൻ്റെയും ഈ താഴത്തെ വര ഇതിനെ ബോട്ടം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ലൈൻ ഏതാണ് ഇതാണ് അതുപോലെ സിക്സ് ആറാമത്തെ ചിത്ര ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടം ലൈൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ബോട്ടം ലൈൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സം സ
ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റൈറ്റ് ലൈൻ സ്ലാൻഡഡ് ആണ് ചരിഞ്ഞാണ് കാണുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ക്വാഡ്രിലാറ്ററിനും നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നാല് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതിന് അത് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാഡ്രിലാറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടം ലൈനിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളും സ്ലാൻഡഡ് ആണോ സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പ് ആണോ എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസിലും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് താഴെ കോളത്തിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ ഗോസ് സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പ് വയൽ ദ റൈറ്റ് വൺ ഈസ് ലാൻഡഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പ് ആണ് അതുപോലെ റൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാൻഡഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യണം ലുക്ക് അറ്റ് ദ അതർ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ടേബിൾ അതുപോലെ ഒന്നാമത്തതിന് നമ്മളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ കണ്ടോ ഫിഗർ അപ്രൈറ്റ് സ്ലാൻഡഡ് ഫിഗർ വൺ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ലൈനാണ് ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ ആണോ റൈറ്റ് ലൈൻ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഫിഗർ വണ്ണിൽ ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു റൈറ്റ് ലൈൻ സ്ലാൻഡഡ് ആണ് ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ടേബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫിഗർ വൺ അപ്രൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ സ്ലാൻഡഡ് റൈറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇനി ഫിഗർ ടു നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫിഗർ ടു നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഗർ ടുവിൽ ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ ഇത് റൈറ്റ് ലൈൻ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ രണ്ട് ലൈൻസും അപ്രൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ചരിവില്ല സ്ലാൻഡഡ് അല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ കോളം എങ്ങനെ ഈ ടേബിൾ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം ഫിഗർ ടു അപ്രൈറ്റ് അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ആ ലെഫ്റ്റ് ലൈനും റൈറ്റ് ലൈനും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്രൈറ്റ് എന്നുള്ള കോളത്തിലൂടെ ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ കോമ റൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ സ്ലാൻഡഡ് ലൈൻ ഉണ്ടോ അതിൽ ഇല്ല അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും എഴുതണ്ട ഇനി ഫിഗർ ത്രീ ഫിഗർ ത്രീയിൽ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഏതാണ് സ്ലാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫിഗർ ത്രീ ഇതല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ നോക്കിയേ ഇതാണ് ബോട്ടം ലൈൻ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ ഇത് റൈറ്റ് ലൈൻ ഇതിൽ ഏതാണ് അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് റൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് റൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് അതുപോലെ സ്ലാൻഡഡ് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ലൈനുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഫിഗർ ത്രീയുടെ നേരെ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് റൈറ്റ് ലൈൻ അതുപോലെ സ്ലാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫിഗർ ഫോർ ഫിഗർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇത്രയും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഫിഫ്ത്ത് ഫിഗർ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ ഫൈവ് കണ്ടോ ഫിഗർ ഫൈവിൻ്റെ ബോട്ടം ലൈൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലൈനും റൈറ്റ് ലൈനും എങ്ങനെയാ സ്ലാൻഡഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ ഫിഗറിൽ സ്ലാൻഡഡ് ലൈനിൻ്റെ താഴെ ലെഫ്റ്റ് ലൈനും റൈറ്റ് ലൈനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ഒരു ലൈനും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ കോളംസും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പോളിഗൺസ് എന്നൊരു ഹെഡിങ്ങോട് കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതേണ്ടതും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പോളിഗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിഗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ആയ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിഗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോളിഗൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് എത്ര സൈഡാണ് ഉള്ളത് നാല് സൈഡുണ്ട് നാല് സൈഡുള്ള പോളിഗണിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ അതുപോലെ അഞ്ച് സൈഡുള്ള പോളിഗണിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെൻഡഗൺ
നാല് സൈഡുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് അത് റെക്റ്റാങ്കിളുണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ ഇനി ക്വാഡ്രിലാട്ടറൽ പല ഷേപ്പിലും പല പ്രത്യേകതകളോട് കൂടിയത് നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ഫോർ ആണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ത്രീ ഉള്ള ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിൻ്റെ പേരെന്താ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കൂടെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ എഴുതിയിട്ടില്ല ട്രയാങ്കിളും ഒരു പോളിഗൺ ആണ് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളും കൂടി വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് സൈഡുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ ട്രയാങ്കിൾ കൂടെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ ക്വാഡ്രിലാട്രൽ നാല് സൈഡ് അതുപോലെ ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഉള്ളതിന് പെൻറ്റഗൺ സിക്സ് സൈഡ്സ് ഉള്ളത് ഹെക്സഗൺ സെവൻ സൈഡ്സ് ഉള്ളത് സെപ്റ്റഗൺ എട്ട് വശങ്ങളുള്ളത് ഒക്ടഗൺ അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം പോളിഗൺസ് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതുക പോളിഗൺസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക എന്താണ് ഓ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് വിത്ത് ത്രീ ഓർ മോർ സൈഡ്സ് ആർ ജനറലി കാർഡ് പോളിഗൺസ് എഴുതുക അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ടേബിള് വരച്ച് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ടേബിളിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം നെയ്യും ഫിഗർ ഇവിടെ തേർഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അപ്പോൾ നെയ്യും എന്നുള്ളടുത്ത് ട്രയാങ്കിൾ അടുത്ത കോളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് കോളം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അവിടെ ട്രയാങ്കിളിന് ത്രീ സൈഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ത്രീ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഫസ്റ്റ് കോളം നെയ്യും നെക്സ്റ്റ് കോളം ഫിഗർ അടുത്ത കോളത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്നിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക വേണമെങ്കിൽ അതിന് കളറൊക്കെ കൊടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ത്രീ ബാക്കി സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ ക്വാഡ്രിലാട്ടൽ ക്വാഡ്രിലാട്ടർ വരച്ചു നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഫോർ അതുപോലെ പെൻറ്റഗൺ നമ്പർ ഫൈവ് സൈഡുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഫൈവ് സൈഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സൈഡ് ഈക്വൽ ആവണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഫൈവ് സൈഡ് ഉണ്ടാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ വരയ്ക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആവണോ എന്നില്ല സ്ക്വയർ ആവണോ എന്നില്ല നാല് സൈഡ് ഉണ്ടാവുക അതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണോ വരയ്ക്കാം എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സും എഴുതുക ഇത് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്